Për shëndeti e mi shtë rubrikës fakt sport, ja ku jemi sërish bash për informacionet më të fundit. Kur të gjithë po prisnim rifilimin e kampionatit ditën e nesër me një lajmë jo i mirë na vjen nga bylisi, aty ku futbolisti Eridon Qardaku ka rezultuar pozitiv me Covid-19, kështu që e gjithë skuadra i është nënshtruar testit. Ndërko në një kontakt që pati me Fax News, Qardaku shprese nuk ka fare simptoma ndërko që kërkon që t'i bëjt edhe një test tjetër i dytë, por kjo situat ka vënë rezik gjithashtu edhe ndeshin e parashikuar ditën e nesër me mes tiranës dhe bylisë, ndërkoj që po pritet në orët në vim të jepet një përgjigje për fundimtare. Një dit para rifilimit të kampionatit, kuj fundit vjet në pik pëtje, pasi futbolisti bylisit Eridon Qardaku ka rezultuar pozitiv me Covid-19, burime për fax news thanë se gjithë skuadra e bylisit dojë nënshtrojt testimeve dhe përgjigjen mund të mari në mbromja u se nesër, Kjo ka bërë që të vjet në rezik ndeshja nesër me planifikuar mes bylisit dhe tiranas e vlefshme për javën e 27 të kategori superiore. Qardaku ka udhëtuar drejt shkodrës për shkak të një dëmtimi, ku edhe dyshojt se mund të jetë infektuar. I kontaktuar nga Fax News, Qardaku tregon se dyshon se është i prekur prandaj kërkon të i bët një tampon i dytë. A i tha se është vetë karantinuar në shkodrë dhe se nuk asë një shqetësim. Thjesht kam lën dritaren hapur një natë dhe kam pasur fëtot vetëm kajq, nuk besoj se ndodhi pikërisht atë dit të mëshfaqe i virusi, thot për fax news qardaku. Ndërko përveç tiranës, në angë thështë edhe skuadre a Polonis pasi qardaku, ka qënë pjesë ndeshjes miqësore të zhvilluar ditën e shtun mes a Polonis edhe bylisit, që përfundoj me shifrat e 0 me 3. Kështu edhe lojtarët e ekipit fjera këtë duhet të karantinohen dheri sa të mbyllet jetimi epidemiologik. Dje në një intervist për fax sport, presidenti Bylisit Besni Kaplanaj tha se skuadra nuk ishte asë një problem dhe se Bylisit do t'jet i gachëm dhe do të zbres në fush duke zbatuar të gjitha kushtet, por ja që farë parashikon protokoli miratuar nga Ministria e Shëndecis në rrasë se një lojtar apo një pjestari stafit rezulton pozitiv. Në të nuk parashikojt mos luajtja e ndeshjes, por theksojt se lojtar infektuar duhet i izolohet dhe pa nevojën që të karantinojt i gjithë ekipi, nërko parashikot edhe se klubi që rezulton me lojtar të infektuar, duhet të bëjt të mundur sigurimin e një numri të konsideruashën futbolistësh për të bërt të mundur vazhdimin e garës. Mirë për të folur rreth kësaj situate, do të kem në një lidhje të drejt për drejt mje ku në njohër sportiv me lo streni. Doktor të përshëndes. Përshëndetja. Kemi rastin e parë në kampionatin shqiptar një futbolist me koronavirus. Doktor, sa do rezikuar do të jenë futbolistët, sepse mund të ndodhë që në testin e parë ata të rezultojnë negativ, por shenjat mund të shfaqe në ditët në vijim? Ashtu është, në fakt, testi që ka dalë pozitiv për vetëm një lojtar, mundët që a i të këti fektuar dhe tje, sepse duhet të kemi parasysh periudhën e inkubacionin, periudhën e fsheur të sëmundjes, ku virusi pastaj e pshenjët e para, që shkon nga 7 dhe në 14 dit, kështu që presupozohet që kjardaku mund të ketë pasur kontakt me një njëritë sëmurë, këtu e dy javë për para, maksimumi. Kështu që praktikisht në gjatë tyre dy javë duhet parë nga epidemiologët se ku a i ka qëndruarë dhe më thonë, ka qënë me të gjithë ekipin në stërvitje së bashku me ta, sepse mi afton që a i të këtë qenë në dhomat e gjëveshjes, në dushe, apo dhe në hotel, edhe në restoran bashku me ta, apo të këtë pirë kafe bashku me ta, se në këto moment të gjitha skuadrat janë gjusëm të grumbulluar, akështu që jetojnë në kolektivitet, pa qka se regulloria e ka që gjdo futbolistë të rinë në një dhomë të veçantë, nuk besoj se aplikohet këtë të këtë gjithë, zhëmë të kukë si ku unë jam konsulent është aplikohet, sëpse janë Elbasan dhe në hotel janë sistemuar se cilin në një dhomë, në vete, por nuk dhje të këbyllësit se që ka ndodhë, kështu që praktikisht aqë më tepër, që për këto 14 dit duhet parë lëvizjet e lojtarit në fjalë, i cili mund të jetë ullu si që nërë të gjithë. Ja, unë ne jemi dëshmitar në Tiran, që asë maska nuk ka, asë distanca fizike me njëri tjetën që është një metër i gjusë dë metra 
nuk zbatohet, kështu që praktikisht është një pikpyti e madhe. Doktor, në një biset që pata me qardakun, a jo shprej se nuk ka simptoma, ndërkoj që kërkon me pa tjetër që të bëjt edhe një testi dytë. Sa ko duhet të kaloj që të bëjt këtë testi? A të jetë jemi për një gjëtë qartë. Futbolistët që janë moshë e re, e kalojnë në mënyrë asimptomatikë. Do më thonë, edhe pa temperaturë, pra më është se e përmbajnë virusin brënda dhe mund tjenë shkak për difektuar tjerët. Shu që ajo që thotë që daku që unë nuk kam asë një shenjë me koronavirus në të mëdhjet, ka shumë të tjerë që nuk e dinë që janë të infektuar, sepse nuk kanë asë një shenjë, ose mund të kemë disa drithërimat vogla që nuk lidhen fare, apo në dhe një të shtinë. Edhe kjo ndodhë në brezineri, mirë po gjithë punë ashtë që infektojnë të tjerë, dhe ata lojtarë të tjerë infektojnë akollën të e për të tjerë. Ne kemi një, e kam thonë dhe në intervjisa të tjera, që ne kemi një gjë shumë të mirë që Shqipëria e ka koficentin e infektimit në një, do të thotë 0,88, 0,9, do të thotë që një smur me koronavirus infekton më pak se një. Dhe kjo është një fitore e madhe. Kjo është një fitore e madhe. Dhe një, ju në pun epidemiologët, specialistët e kësaj pune, për të hetuar, por ekipi i bylisit është i detyruar të bëjt një tamponët. Doktor, sa janë shanset që rezultatet e tamponit të jenë të gabuara? Shanset e tamponit të gabuara nuk e vendoj, nuk e di ku është bërë tamponi, do të thëmë ku është marë tamponi i këti djalit. është marë në shkodër, apo është marë në fjerë. Këtë nuk ditë të thëmë, sepse s'kam asë një të dhëmë. Me gjitha të, në qovë se delë pozitiv, vetë mja gjë që mund tjetë e gabur është dhe të më qovë se ndryshon tamponi. Pra, tamponi me emrin tim, i shkon t'i kuj tjetër me emrin e ti tjetër. Gjë që së ndodhë, sepse janë shumë të kujdesëm edhe në marit e tamponeve, edhe në vendosjen e emrave, kështu që nuk besoj se ndodhë kjo. Bërisi, pa. Urdra. Bëllisi ka pasur edhe ndeshe emisore me Apollonin, duhet që dhe kjo skuadër ti nështrojt me pa tjetër tamponit të bëjt estimet? Në bas të regullar shëndetsore, po. Në bas të regullar të Ministrisë Shëndetsisë, të Komitetit Ekspertëve, kontaktet ku ka qenë në ideali, në qovë se aji ka luaj të ndeshe me fjerin, pra ka qenë 90 minuta në fushë, dhe praktikisht në situatët e lojës ku janë pranë zonave të repsis në goditje nga këndi apo në goditje dënimi, që të gjithë janë aty, natyrisht që probabiliteti më i madhë është që tja këtë në gjithë edhe ndo një tjetë. Me gjithë të duhet parë dhe fjeri. Duhet parë dhe fjeri. E kuptoj. Apo do një e fjeri. Në rastet të tila, protokollit sanitare parashikojnë që në rastet një futbolist del pozitiv me COVID-19, atër duhet të karantinojt vetë ma i dhe jo i gjithë skuadra. Në qovë se rezultojnë edhe më shumë futbolist, atër klubi duhet të bëjtë mundur që me futbolistet që ka në gjëndje të mirë shëndetsore të vjoj i garën, pra mos të prish garën. A mund të realizohet kjo pik në Shqipëri, doktor? Ne, e vështirë të realizohet, me gjitha të asë një gjithës është e pa mundur, gjithë puna, gjithë puna është që bashkjetesa me lojtarët e tjerë, të këbalësi, i këti lojtarët i qërë dagu, të detyron që të bësh tamponët në vazhdim, për gjithë ekipin. Dhe në qovë se ekipi, 3-4 lojtarët e ekipin, do të tjenë pozitiv, atërë, do karantinohet që në gjithë botën, do karantinohet gjithë ekipi, dhe në basë në basë një ndeshje apo në dy ndeshje dhe mund të shtyen për më vonë. Nuk e dikë të e marin organet kompetente, jo federata, po komiteti ekspertë dhe e shumë halë ka të tjera të sistemit të jetimit epidemiologik. Shumë që Nuk është në dorën asë të federatës dhe asë të drejtuzët balës. Doktor, si pas jush, nesër ndeshja bylisi Tirana, duhet të luhet? 
nesër, si mbasmeje, duhet luhet, po pastaj do të bëhet një tim në tapet, do të tëtë një tim i gjërë, për të parë se kush është infektuar dhe kush jo, sepse minimumi i një përgjigje tamponi është të pakten 72 orë, 3 ditë. E kuptoj, po në qofë se do luet nesër, atër është edhe reziku që futbolistet e tiranës mund të infektohen? Kjo është ana tjetër e medalje, sepse në të kohë që po kalojmë ne, a janë dhe akord dhe skuadrat tjetër që të luaj në një ambjent që është infektuar, sepse janë njëmë djetë ndeshje dhe mundet të kemi dhe pasoja të tjera të ekipi kundështarë mund të ketë lojtar të infektuar të këbalsi që mund të jetë transportojnë me infekcionin skuadrës tjetër. Me gjitha të, ju a thashtë edhe në fillim që brezat e ri e kalojnë asimptomatik pra pas një ankes në shumicën e rasteve. Me gjitha të, epidemiologia dhe mjekësia është njëra anë, sporti është anë atjetër. Por që duhet... Po, para se të mërë i vendimi, ju jeni shprejur për fak sport që ku e gjenë të gjithë këtë korajo që të luet pa tampon dhe ishit skeptik përsa i përket të datës tre qërëshor. Tha që me shumë mundësi Ministria e Shëndetsis nuk dhe do e aprovoj. Mjekësia të bënd të mendosh dhe të dyshosh gjithmonë. Sepse nuk janë smundje që nuk të rasmetohen. Janë smundje që të rasmetohen, shu që unë e kam të thonë dhe vazhdoj të them që një tampon për para se të fillon të kampionati duhe shë bërë në të gjithë Superligën edhe më të edhe në kategorin e parë. Kështu që nuk e shikoja pëse së duhe i bërë, sepse edhe mjetet janë, instituti i shëndetit publik ka mjetet ashmë për të hetuar, tampon ka, nuk është se jemi në fillimet ku mungesat ishën të mëdha, ta një njemi të pregatitu për pandemi, këshu që praktikisht dueshin marrë, sepse praktikisht lojtarët bashkë me stafet, gjdo skuadrë ka nga 30 vetë, të pak të në Super League ishën gati 300 personat, të cilë duhet meshin tamponët për herë të parë. Pas taj, gjdo gjë bëmë vakit, të kategorit e tjera, mund të dhe të shtyesh e kampionati, sepse nuk janë të lidur me kupat e Europës. Po të pakten në Super League, ku UEFA kërkon pa tjetër në bydhe në kampionati, të atërë, si në gjithë e Europën, edhe ne duhet të kishim marrë një masë që të pakten minimumi të ishte bërë një tampon, se ja, del dhe ne nuk dim të një se si të silen. Sepse është dhe komiteti ekspertve që do japi okejnë për këtë gjithë. Do më thonë, mund të bëjmë dy apa më brapa, një apë për para. Unë uroj që mos të ketë repercursionit të tila, me gjithë të është një këmbana lërë. E kuptoj. Doktor, ju falenderoj shumë për intervistën. Falenderit juve. Të përshëndes. Në pashë. Mirë kalojmë të do tjera informacione në prak të ndeshjes nda i bylisit ka folur edhe trajnjeri i tiranës Emanuel Egboa i është preur se do të presin vendimin e federatës për të parë në qofë se do të luen ndeshjet nesër ose jonë, dërkoj që pranoj se futbolistët janë të friksuar. Sa i përket të qështje së titullit, trajnjeri tha se janë edhe 10 ndeshje në loj dhe janë 30 pik për të marë. Në prak të sfidës nda i bylisit të trajneri i tiranës, Emanuel e këbë undalë në situatën e kryuar pas lajmit se futbolisti i skuadrës Balshjote, Eridon Qardaku, ka rezultuar pozitiv me koronavirus. A i tha se lojtare do të kenë frikë dhe se po presin vendimin e federatës. Normal, po presin me vendimin e federatës e në sa di ne si klub o shbere testet gjithë ekipi lojtare bashkët e presim pa gjithje që si do dalë rezultatet e testeve, e pas taj do dim që do bëjet. Sepse në qëfë se ka pe me shumë se a i që e ka, e bje që normalisht e nuk e vendosëm, ne vendosë korona se nuk s'ka shansë të luet e ndeshe. I janë 30 pik në loj dhe do të luftojmë dherin fundu shprej trajneri i bardhe bluve, duke e konsideruar gjdo takim si një finale. 
Marim, 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 a koma ka ka 3D pik ne lo ka diet ndeshe ndurko situata te bylisi nuk e ka trembur trenerin Velkio Dovedan i cili është shprehur i bindur për një rezultat pozitiv ndaj Berde Bluve Partizani do të ketë ndesër një ndeshje as pak të lehtë ndaj Skënderbeut të ndërkohë në prag të këta kësaj sfide trajneri të kuqve Adolfo Sormani u shpreh se do të ketë mjaft të dëmtime dhe si pasti do të jetë absurde të thuash se ata janë në formë gjithsesi për ta objektiv mbetet Europa ndërkohë që komentoi edhe çështjen e titullit kampion Partizani do të përballet nesër me një kundërshtar as pak të lehtë siç është Skënderbeu Në prak të kësaj sfide për mediat ka folur teknikui të kujgjve, Adolfo Sërmani, i cili është prehur se në situatën që ndodhemi nuk mund të bëhen parashikime, duke shtuar se objektivi partizanit tashmë është Europa. Tani ka ndryshuar gjithë shka. Unë e kam të vështirë të parashikoj dhe të flasë tani për objektiva. Duhet të shikojmë gjëndje fizike dhe dëmtime, që si pas me jetë të jetë shumëta. E mira është të mendojmë për to. Mund të them se objektivi skuadrës është të arrim e Evropën. Kjo është minimumi që duhet të arrim. Do të ishte absurde të thuar që skuadra jote është në formë, sepse si pas me e, nëse në verë në luar në disa misore, para se të një sezoni, tashmë duhet të konsiderojmë që nuk kemi bërë asnjë. Intensiteti do tjeti ullot si pas trajnerit sërmani, por ndaj korqarve do të luajnë për tre pikshin. Me ndoj se ndeshje nuk do të kene intensitet të lartë, do të ketë momente nervozisme dhe lojt e egër, por do të ketë edhe momente që të sije, pas i lojtarët nuk kanë rritëm të madhë, do të jetë një ndeshje me rivalitet, përveç kësaj duhet parë me kohës e shfarë do të ndodhi, objektivi për këtë ndeshje gjithmoni njëjtë, pa varsis atyre që kanë ndodhur. Gjithashtu për cështin e titullit, italian është prejur se mund të ndryshoj diçka, vetëm nëse tiranë si bje të fikët. Mendoj se kjo mund të ndryshoj, vetëm nëse tiranë si bje të fikët. Kukësi është më afer dhe garë për titull mendoj se është ende e hapur. Janë edhe vjen deshje me 30 pik në loj, që nuk janë pak, por duhet parë dhe reagimi i kukësit. Partizani Skënderbeu luet nesër norë një zetë zero zero në Selman Stërmasi. Kukësi orgesë shejtë pavarësisht të distancës që ka kryuar me tiranën është optimistë dhe do të vazhdoj dhe në fund për titullin kampion. Sfidë nesër e ka të letë në letër sepse do të përbalen me luftëtarin. Në prak të saj, tranjeri orgesë shejtë indruet dëmtimeve, ndërkoj që tranjeri Gjiro Kastritëve në Ritanovi. Pranoj se kukësi është një sfidë do të jetë përbalja me kukësi në do të jetë një sfidë e fortë, por ata do të fute në fushën e blertë për të luajtur futbol. Kukësi du të kërkoj të luftoj për titullin kampion dheri në fund të kësa ditën e nesër me do të ketë një ndeshje delikate se qështë ajo ndaj luftëtarit. Në prek të kësej sfide, trenjeri i veri lindor dhe orges shej është preur se do të luet vetëm për fitore, pasi e tre pikët janë të rëndësishme një soj si në ndeshjen me luftëtarin, ashtu edhe me partizanin. Duke pas parasyshë dhe të kjetë ashtë pak më parë, periodën e gjatë pushimin, duke pas parasyshë dhe dëndësin e ndeshjeve që janë, shpërse mos kemi ndaj në dëmtim. Në një funksionë ku jemi, gjdo ekip ka rëndësin e vetë, janë tre pikë, tre pikë e si ndaj luftëtarë, si ndaj partizanë, që që do të gjësë në asë në vetë. Shehi të regonë gjithashtu se sa i ka shorbyër skuadrës kjo fazë përgatitore. Ne u akumëduam një pasanë, duke pas parësu ishë kushtë në mire që janë dhe rëndësin që i dhamë kësa i fazë, duke ditë që skuadrë të rritë bashkë dhe të jemi gjithë këtu në grunë vëdhimë për të përgatit sa më mirë për fitimin e kampionatit. Unë bësej që i ka shërbyrë mirë dhe në ka bërë mirë. Jam i knaqë, jam i knaqë për mënyrën si kanë rrjetë në gjarë dhe për mënyrën si janë stërgjit të quna, me i seriositet maksimal, në brëmë nga bashkua dhe lime, kështu që jemi të plotë, pa vërse si lime nuk mund tjetë i qimë për qimë që në fillim, por patën grupë e shqiplotë. Ndërko treneri i luftëtarit në Rita Novi vlerëson kundër shtarin dhe shprehet se Gjiro Kastritët nuk kanë shfar humbin nga këtë akim. Si që dim, kukës ishë nga ekipet më të mira në Shqipëri, e kemi vlerësuar si ndeshje, do tjetë ndeshje e vështirë, po ekipi luftëtarit nuk ka shfar humbet, ne do shkojnë të lozin futbol. Numëri një i Gjiro Kastritëve të regun për gjendje në skuadrës. Gjendja e ekipit është shume mirë, me për jashtim të dytër e mungesave që janë lojtarë të dëmtuar, pjesat tjetër e grupit 
është shumë e mirë dhe mendoj se po të përbaloj me sukses të ndeshemi nësë. Lojtarët e sigur t'i do mungoj nësë, janë në Aqka, i Sufi dhe Demo. Aqka ka kontrat me luftarin nga sa kam kontaktuar dhe kam bizetuar me presidentin, Aqka ka dhe 2 vjetë kontrat me luftarin. A i ka ardhë këto 3-4 ditët e fundit, ka ardhë nga Greqia dhe shvendosu në karantin. Shqy që nuk do t'jeti gatshën për nesë. Këtari ka 2 javë që posë të vitet me trajner për tjeresh. Êshtë Sander Kiki, që është pjestari i Akademisë të Vëzëtarit dhe ka dy javë të postërvit për tjera dhe luftari. Ndërko, Flamurtari do të luaj nesër në shtëpin Daj Vlaznis, drejtori sportivi Vlonjatëve, fa për Fax News se ndjen gati, edhe pse Flamurtari është për mbjetes, ata të të respektojnë dhe i në fund garën. Ekipi është, si e qikoni, është i gjithi është në sërbitje, dhe mungesa e fundit që ishte erdi dje, ka Kosova, kreshtin në biu, dhe jam gjithë sot posturitën. Jemi gati për ndeshje në radhës. Një frikë, qa frikët të kemi mënë, se ne jemi thashë për mbjetë tesë, po ne do vazhdojmë garën. Ne do vazhdojmë garën si gjithë ekipet e tjera do respektojmë garën. Masat janë marë gjitha, po pak ishte shumë Kohë e shkurëtër, ishte dy avore dhe sa mund e mi, dhe ne kemi të reguar dhe ndeshit e fundit, ne keni parasysh, si me balshin, me durësin, kemi bërë lojrat të bukra, kemi bërë lojrat me dignitet. Ky ishte dhe fakt sport për sot ju falenderoj që në ndoqët, shemi për sërinesër në 7.30, dërja të herë ka lofë shibukur.